。哎，请问谁会吃什么地中海料理啊？十分钟前的我如是说道。然而谁知道，瞬间打脸。嗯，这种阿拉伯菜真的是越吃越上头，所以我们今天就带着探秘的心情啊，来看一下这种异域料理到底好不好吃。然后我的心中有个疑问，就是什么才算地中海料理？嗯，知道了。从还没进这家店开始，这气氛就已经有那味儿了，感觉随时都有可能站出来几个阿拉伯人开始跳舞。然后点菜就花了我们很长时间。啊，加口粮，我来干什么？知道知道。嗯。然后第一个上了一个不知道是茶还是汤的东西，于是我抱着喝毒药的心情尝试了一口，它是很甜的花香。接着我们的第一盘就是主菜，好像是一道阿拉伯名菜，其实就是三坨酱鸡蘸面包片，你可以蘸着吃，也可以像。我一样全部挖上去一口吃，第一个就像孜然、玉米、土豆泥的味道，嗯，口感特别的细腻。然后这个看上去应该是麻辣味的吧？这个有点像番茄烤鱼味。最后这个还有点神奇，是蒜蓉石榴味。我只能说这是无法描述的咸甜口味。然后又是一道很奇怪的菜，里边包的其实是肉末跟炒饭，感觉又长见识吧？又是一道没吃过的菜。这个菜吃起来很像是羊肉炒饭，但它馅料更多，就是味道更丰富。然后下一道菜是一盘类似茄饼的东西，里面加的是肉末和煮软的土豆片，吃起来特别的软，甚至还有点辣，但里面全都是一抿就烂的状态。这个还挺好吃。接下来上了一碗羊奶汤。奶香芝士汤，但是里面又有一种辣辣的味道。今天真的是把爷吃懵了。然后是一盘很好看的烤三文鱼，上面好像是一些土豆丝儿。但这道菜最经典的其实是它下面那个橙色的酱料，配上那一圈坚果和蔓越莓，那个味道非常特别。它就像是陈皮加肉酱混在一块的感觉，还有一点番茄的味道。这道菜的精华就是这个蘸酱。然后上了一盘香肠，这个香肠端上来的时候还在疯狂的冒油，而且它的肠衣特别的薄，吃起来就是外脆里嫩。下面的酱泥也要蘸一点，然后又是一道特别硬的菜，紫阳的羊排。这个菜怎么说呢？那个肉筋奇的嫩，羊肉味比较弱，反而是很蔬菜的味道。好吃，蛮有滋味。虽然我已经有点饱了，但我们还有一份主菜，咖喱炖牛肉，名字是我乱取的哈。嗯。这几坨牛肉已经被炖得很烂了，还是特别的软。阿拉伯人牙齿是不是不太好啊？然后最后的甜品果然不出意料，羊奶冰淇淋，奶味特别重。然后下面是一层曲奇一样的东西，是香醇的味道。哇，今天也算是第一次认识的地中海料理，感觉主菜部分特别好。阿、啊、七推荐指数可以给九分，非常好。加维因。